Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro na Bila Mukhtar Obaki muku sallama a cikin shirin mu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato biyu daidai a gogon GMT da Ghana. Cikin shirin za ku ji cewa mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa a tsakanin Faransawa ya amince cewa yayi wa matar safiya dai lokuta da dama. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce kamata yayi hankalin duniya ya karkata ga matsalar jin kai da ake fuskanta a Sudan sakamakon yakin ba sasa. A Najeriya dalibai da sauran masu ruwa da saki na kokawa kan halin da makarantar sakandarar masu bukata ta musamman da ake da ita a jihar Gombe ke ciki rarraka mun samu labari electric materials dai wa ya bace daga ofisin su farko da muka yi magana suka ce wai ba hakanan bane daga baya suka zo suka amsa suka ce eh hakanan da ai haka amma sun kama wadanda suka yi za kuma mu ji yadda aka gano ga wakin sojojin Niger sama da 20 bayan wani hari da yan bandiga suka kai amma sai bayan Rabi'a ta kafin rinka ta karanto mana labarin duniya Mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa a fadin Faransa ya amince cewa yayi wa matarsa fade lokuta da dama. Ana zargin Dominic Pelico, wanda shekarun sa 71 da durkawa matarsa Gisel Waya sannan yi mata fade tsawon shekaru. Sannan kuma yana tsara wasu mazan su yi amfani da ita a yayin da ta fita daga hayyacinta. Ya kuma ce mutum 50 da ake tuhuma a shar'a da yin lalata da matar ta sa sun san cewa ba ta cikin hayyacin ta kuma sun sani cewa fadi suke aikatawa. Wakilin BBC ya ce sauran mutanen da ake zargin sun shaida wa kotu cewa ba su san fadi suke aikatawa ba kuma ba su da masaniyar matar ba ta cikin hayyacin ta. Asali ma sun dauka kudi ya biya ta domin aikata hakan. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya shaida BBC cewa kamata ya hankalin duniya ya karkata ga matsalar jin kai da ake fuskanta sakamakon yakin ba sasar da ake a Sudan. Tedros Adnam Ghebreyesus ya ce wata kila duniya na kau da kaini kan halin da ake cike a Sudan saboda wariyar launin fata. Dr. Tedros wanda ya kai ziyara a Sudan din ya bayyana halin da ake cike a kasar da mai matukar ta yadda hankali. Ya ce Sudan ta fako ina yawan mutanen da yaki ya daidaita a duniya da ke fama da matsananciyar yunwa da kuma cutuka. Hukumomi a Bangladesh sun kama wasu yan jarida biyu da kuma wani tsararren marubuci bayan da suka zarge su da hannu cikin zanga zangar ta rikide ta koma tarzuma wadda har ta kai ga hanbarar da gwamnatin Sheikh Hasina a watan da ya gabata. Yan sanda sun ci yan jarida Muzammil Haq Babu da kuma Shamul Dotto magoya bayan Sheikh Hasina ne kuma an kama su ne a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa India. The police say cases of murder have been brought against the three. Wakiliyar BBC ta ce yan sanda sun ce yan uwan wadanda aka kashe a wajen zanga zangar ne suka shigar da karar mutanen uku kan zargin kashe yan uwan su. To labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mazauna garuruwan da mummunar Ambaliya ta shafa a Myanmar na ci gaba da kokarin kalato amfanin gonar da Ambaliyar ta lalata. Yayin da adadin mutanen da suka rasu sakamakon ambaliyar da guguwar da gagarar maguguwar ya gita har da sa suka kai 220. Kafar ya da labaran kasar ta bada rahoton cewa ka dada 260 na shinkafa da sauran amfanin gona ne ambaliyar ta lalata lamarin da ka iya jefa kasar cikin karancin abinci. Shirin samar da abinci na majalisar dinkin duniya ya kira ambaliyar da mafi muni a tarihin kasar. Kungiyar Janim mai alaka da Al-Qaeda ta dauki alhakin kai harin babban birnin kasar Mali ba mako. Gidan talabijin kasar Mali ya bada rahoton cewa wasu mahara sun kai hari kan kwalejin hurar da sojoji dake birnin. Jami'an tsaron kasar sun ce sun yi nasarar kashe dukkan maharan. An dera kajiyo harbe harbe da fashe-fashe a yankuna da dama na birnin. Videos show plumes of smoke billowing in the air near the city's airport. Wakilin BBC ya ce wani bidiyo ya nuna yadda hayaki ya rika tashi a kusa da filin jirgin kasa da kasa da ke birnin sai dai sojoji sun ci alamar ra sun daidaita. Kungiyoyin kasashen Italy sun shawarci ma'aikatan su da su dakaita zirga-zirga saboda yanayin fargaba da ake ciki. 
to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC a gaida Rabi'a to kabirunka yanzu kuma sai rahotanni mutumin da ake zargi da hannu a wata shari'a da ta janyo kaduwa tsakanin Faransawa ya amince cewa yayi wa matar sa ya fiya dai lokuta da dama ya kuma zargi mutum 50 da ake tuhuma a shari'ar da yin lalata da ita ana zargin Dominic Pelico wanda shekarun sa 71 da darkawa matar sa Jessel Kwaya sannan yayi mata fiyade tsawon shekaru sannan kuma ya tsara wasu mazansi amfani da ita a yayin da ta fita daga hayyacin ta ga rahoton Zulaiha Abubakar yayin da ake bayar da shedar sa ta farko a gaban wanda ya azabtar ya danganta abin da ya aikata da wasu abubuwa da ya fuskanta a lokacin yana yaro karami an zarge shi da yiwa matar sa fiyade tare da shayar da ita kwaya da kuma shirye wasu mazasi mata fiyade a lokutan da bata cikin hayyacin ta Dominic Pelicot ya zargi mutane 50 da ake tuhumar su tare da aikata fiyadan da gangan wadanda ake tuhumar masu shekaru tsakanin 26 zuwa 74 sun bayyana cewa sun yi zaton wasa aka shirya dan nishadi a lokacin da suke yiwa matar fiyade Lawyer da take kare shi Beatrice Savaro ta ce Mr. Pelicot yayi da na sani matuka. Ta ce na gana da shi yanzu yayi da dama har ya nemi matar sa ta yafi dukkan abubuwan da suka faru. Ban san matakin da matar ta sa za ta dauka game da bukatar da ya gabatar mata ba wanda nake karewa zai ci gaba da fallasa abubuwan da suka faru. Ba abin da muke tsoro dan haka zamu ci gaba har sai an kammala shari'ar inda zamu san wane ne Dominic Pelicot. Gisel wanda aka ba damar yin martani ta ce sauraron wannan abubuwa da suka faru abu ne mai wahala a gurinta ta kara da cewa sama da shekaru 50 na rayi da mutumin da ban taba zaton zai iya aikata irin wannan ta'asa ba na amince da shi gaba daya ko da yake ba a amince a shiga da kamera kotun ba amma an gudanar da shari'ar a bainar jama'a kamar yadda matar ta bukata rahoton Zulaiha Abubakar kina to idan muka je mali hukumomi a kasar sun ce sun dakile wani yunkurin yan bindiga na kotsawa cikin harabar kwalejin horar da jami'an tsaro na jandarmeri a Bamako babban birnin kasar da safiyar yau talata maharan sun yi tarbar bai abin da ya gigita mazauna yankin Faladi inda anan al'amarin ya faru ga rahoton Aisha Idris irin musayar wutar da aka yi kenan tsakanin yan bindiga da sojojin kasar Mali duk da cewa har haran yan bindiga ba sabon abu bane a Mali amma dai harba harban da aka yi a babban birnin kasar na Bamako yayi matukar ba da mamaki wani hoton bidiyo ya nuna hayaki na tashi a kusa da filin jirgin sama dake birnin a yanzu dai an rufa filin jirgin sama zuwa wani lokaci haka kuma kungiyoyin agaji na kasashen duniya sun yi kira ga ma'aikatan su da su takaita yawan zirga zirga saboda dalilan tsaro rundunar sojin Mali ta ce sojoji sun shawo kan lamarin kuma tun suka fara farautar maharan wata tashar talabijin ta gwamnatin ta yi karin haske kan abin da ya faru cette information qui vient de nous parvenir mun samu labarin cewa da safiyar yau talata wani gungun yan ta'adda sun kai ba kwalajin horar da jami'an tsoro na jandamari hari a falaje to ne aka dauki mataki a yankin da al'amarin ya faru haka kuma an shawo kan al'amarin muna kira ga mazauna yankin da su kwantar da hankulan su tare da bin umurnin jami'an tsoro suivre les consignes données par les forces de sécurité a dai bangaren kungiyar jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin da aka ba sani da janin ta dauki alhakin kai harin a filin jirgin saman da kuma kwalejin horar da jami'an tsaro na Jandamari kungiyar ta yi ikirarin cewa harin ya janyo asarar rayuka da kuma ta dukiyoyi sai dai rundunar sojin ta mala har yanzu bata bayyana adadin mutanen da aka kashe ko suka jikkata bayayin harin kungiyar ta janim na cikin kungiyoyi masu tayar da kayar baya da ke tasiri yankin Sahel da suka addabu Mali da Burkina Faso da kuma Niger a gaida Aisha Idris da wannan rahoto a jamhuriyar Niger ma matsalar tsaro ce inda aka gano gawawakin sojojin kasar sama da 20 da wata rundunar ta musamman sakamakon wani hari da kungiyar yan bindiga ta Janim ta dauki alhakin kaiwa ya kuma yi sanadiyar batun wasu sojojin da dama an kai wannan hari ne a kusa da garin Niyaktiri dake yankin Tilabiri ko a jihar Dipama wasu sojojin biyar suka kwanta dama ta dalilin wannan hari na kwantan bauna da ake kyautata zaton kungiyar Iswab ce ta kai shi a Barwa ga rahoton Cima Ilisufu 
Allah da karin kasar nan Niger 32 ne rahotanni suka ambato sun rasa rayi kansu biyu bayan wasu jerin hara-hara guda biyu da aka kai musu a cikin jihohin Difa da kuma Talabiri Harin farko na kwantan bauna maharan da ake kyautu zaton yan kungiyar Usuwa Fili suka shirya a yankin Difa da misalin ƙarfe 10 na safiyar Lahadi kusa da garin Barwa ta hanyar fashowar wani bam da aka dasa a lokacin da dakarun kasar dake suntar yankin ke wucewa nan take biyar daga ciki suka hallaka sannan wasu biyu suka yi muna na raunuka yan sawi kadan bayan wannan harin kwantan bauna yan bindigar sun kai hari kan wata motar safa dake dauke da fararen hula tsakanin tumur da kinsha inda suka kashe fasun ji daya a dai ranar ta lahadi sha biyar ga watan satumbar nan da muke ciki da misalin ƙarfe biyar da rabi na yamma wani harin ya taba sojojin battaliya ta musamman tattawa BRS dake aikin sun tafi kusa da kauyen Niyan Katire dake yankin Toro din jihar Talaberi mai tazara kilomita 18 daga Makolandi kuma 79 daga babban birnin Yamai harin wanda kungiyar jinin aka mita dauke alhakin kaiwa ya san jiyar sa rayukan sojoji 27 da suka hada da komandan rundunar da mataimakin shi sannan wasu da dama sun bata tare da kwashe manyan makamai da albarosai in shi wata majiya ta kusa da tsoron kasar kafin su kai harin inji majiyar kuma maharan sun katse layin sadarwa to a ranar da ta gabaci harin sai dai wasu majiyoyi daga inda lamarin ya faru na cewa mazamna yankin sun sanar da dakaran kan cewa akwai kai komo yan bindiga yankin Samira ba tare da daukar sassan matakan kariya ba har ila yau dai a ranar ta lahadi cikin dare an sake kai wani harin a yankin doso inda wasu yan bindiga da ba san kosowa ne ne ba suka kai wa ofishin yan sanda hari a yankin tunga mai tazara kilomita 25 daga gaya rahotannin da suka hito daga can sun nuna cewa motoci biyu da babura biyu ne aka kona sannan a kalla yaro daya ya mutu saka muku ne tsuwa cikin ruwan dalol yayin da suke kokarin tserewa daga wurin a lokacin da aka fara harba harban bugu da kari maharan sun yi bincike tare da kaisa mami ofisoshin hukumar custom da na yan sanda da kuma ofishin wakilin hukuma ko ade na yankin a gaida cima ila isfu to a gana babbar jam'iyyar Hamayya kasar NDC ce ta zanda mayajin aikin ga magari domin neman hukumar zaben kasar ta gudanar da bincike kan rajistar masu zabe gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Disamba jam'iyyar ta NDC ta yi zargin cewa akwai kurakurai a rajistar masu zabe har da yadda aka cusa sunaye fiye da 50 cikin rajistar lamarin da hukumar zaben ta ce ta yi gyara a matsalolin ka haka ne na tuntubi Alhaji Sharif Nasiru wani jigo a jam'iyyar ta NDC ga kuma karin bayanin da yayi mani game da dalilan su na fara zanga zangar dalilin mu na zanga zangar da damu yi yau ida da electoral commission Ghana ba su yi mula adalci mu jam'iyyar NDC to wani lokacin da ya wuce akwai ababin da ya haku kan batun electoral issues din da muke da shi da electoral commission kamar wadannan matsaloli ne kuka ankarar da ita hukumar zaben eh na da ya mun samu labari kaman electoral materials dai wa ya bace daga ofisin su kayakin zabe kenan fadalla farko da muka yi magana suka ce wai ba haka nan bane daga baya suka zo suka amsa suka ce eh haka nan da ya haka amma sun kama wadanda suka yi har gobe da safin gadda nake magana da ke ba mu ga an prosecute mutanen ba kuma ba mu ga mutanen hawwa yau ba na biyu kuma i registrar nan da muke zabe da shi ina magana da ke ga an yi transfers more than having a 200,000 voters. Wato fiye da masu zabe 200,000 kenan. An transfer su an kai wani wuri ba mu san yanda kai ba mu yi magana suka ce da yi gyara har gobe da safin gaba yi wannan gyara ba. To amma ita hukumar zaben ta gana ta fito ta ce wadannan matsaloli da kuka sanar da ita ta duba su ta gano su kuma ta yi gyara akai. Wannan ba gaskiya bane na farko yaya aka yi aka yi wannan farda. Su wa su kai wannan. Ai ya kamata su zo su ga muna ko ba gaskiya ba. Na biyu kuma mu electoral commission ga da ita shugaban su jin mensa ba mu yadda da ita ba. Da yake dama mun san kaman su da gwamnatin nan duka aiki guda suke yi bakin su guda. Shi yasa an ka duba suna plan ne yanda za su yi su su yaudare mu ranar zabe. Kamar babu gamsu da abin da ita hukumar zaben ta ce ba na cewa ta gano matsalolin kuma ta yi gyara akai. Ko ko kan kani ba mu gamsu da shi ba. Domin ai ba yau muka so mu magana ba kuma ko wani lokaci muka zo muka yi magana sun ce sun yi gyara amma gyaran ba mu gani sai mu ga an yi sabon abu kuma daban. Amma wani zai ce wannan dagewa da kuka yi 
da zanda mash ita wannan zanga zanga kamar da ma yunkuri ne da ku yan bangaren hamayya kuke yi domin ku ga kun kawo wato cikas al'amura na shirye shirye da ita hukumar zabe take yi wannan ba gaskiya ba ne da ai 2016 ai awa bin da muke tambayar ga duka an yi mun yadda an yi me yasa da yake kai mu muna so a yin sha ce wai muna so mu zanga zanga me kuke son a yi ya kamata a samu independent body su zo su duba registran dan iya so a duba a yi gara tsawon wanda lokaci za ku dauka kuna gudanar da ita wannan zanga zanga mun soma kenan ba da mu bari ba wato sai ba ba ta gani sai dai sun yadda an yi gyaran in aka yi gyaran an yi zaman lafiya Alhaji Sharif Nasir wani jigo a babbar jam'iyyar Hamayya ta NDC a Ghana to yanzu a gogona cewa karfi biyu da kwata a Ghana uku kenan da kwata a Najeriya da Niger na Bila Mukhtar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Gaba cikin shirin za mu je Najeriya amma bari mu leka Sudan inda shugaban hukumar lafiya ta duniya ya shaidawa BBC cewa kamata yayi hankalin duniya ya karkata ga matsalar rijin kai da ake fuskanta a Sudan din sakamakon yakin ba sasa Tedros Adnom Ghebreyesus ya ce wata kila saboda bakar fata ne shi yasa duniya ke kau da kai ga halin da ake ciki a Sudan din ya ce har yanzu ba a kai ga samar da tallafin dala biliyan 237 da ake bukata ba ga fassarar rahoton an soyi Shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce rikicin kasar Sudan ya kai wani mataki mai tayar da hankali. Yayin ziyarar yini biyu da Dr. Tedros ya kai kasar ta Sudan. Ya ce ya ga mutane da dama da suka rasa matsugunansu da wuraren da aka lalata da kuma wadanda suka kamu da cututtuka. A cewar sa a halin yanzu Sudan ita ce kasar da ta fi yawan mutane da suka rasa matsugunansu a duniya. A wani asibitin da ya kai ziyara Dr. Tedros ya ce ya ga yara da yawa da tamuwa ta tsanani a jikin su. A cewar sa kusan babu wani abin da ya rage a jikin su in banda kai da fata. Haka kuma yunwa ta yi kamari a yankuna da dama na kasar. Game da haka ne Dr. Tedros ya ce ya kamata kasashen duniya su dauki kasar Sudan da muhimmanci. Sai dai a cikin kudi fiye da dala biliyan biyu da ake bukata domin taimakawa wadanda da kitchen ya daidaita abinda aka tara bai kai rubun kudin ba Dr. Tedros ya ce idan aka samu karuwa a yawan kasashen duniya da suka damu da halin da kasar ke ciki to za a samu karuwa a yawan tallafin da ake bukata dubban mutane ne aka kashe tun bayan barkewar yakin ba sasa tsakanin sojoji da mayakan RSF a watan April Mbara Zuleha Abubakar kenan da fassarar rahoton an soyi. To idan muka je Najeriya dalibai da sauran masu ruwa da zaki na kokawa akan halin da makarantar sakandarar masu bukata ta musamman da ake da ita a jar Gombe ke ciki. Sun ce mauyacin halin da special education Gombe take ciki na jefa dalibai cikin hadari da kuma rage ingancin ilimin da ya kamata a basu. Hukumomi a jar na cewa suna sanar da halin da sakandarin take ciki kuma suna daukar matakai. Yayin wata ziyara da ta kai jihar Gombe a baya bayan nan abokin aiki na Aisha Sharif Baffa ta kai ziyara makarantar ga kuma rahoton ta. A nan ina bakin kofa ko kuma na ce get din shiga makarantar special education tudun wada dake jihar Gombe. Wato makaranta ce ta masu bukata ta musamman da ta kunshi makafi da kurame kuma makaranta ce ta secondary school a wannan jiha. Ita kai ce secondary school ta masu bukata ta musamman a nan jihar Gombe mai ta kanta wannan makantar ba an asalin jihar Gombe ne suke amfara da wannan makaranta ba ana samu dalibai daga jiyoyi makwabta kamar Bauchi, Yobe, Meduguri, Yola, Taraba wadanda suka kawo dalibai su irin masu wannan bukata cikin wannan makaranta to a raba wannan makaranta da nake ciki yanzu a tsaye zan yi cewa na ga ga azuzuwan mu da ake zama ake ma dalibai na daukar karatu saman wato gina ginan azuzuwan duk sun lalace su na kuma wani abin ma shi ne ga sai zai kasa ga baki da a haraban makarantar tudu da kwari tudu da kwari sun yawa bayan ganin kuma ita kanta katangar wannan makaranta ga ta nan ta zube babu ita shi kansa get din ma shiga makarantar ya kariye wata dalibar makarantar da na santa da ita ta ce halin da special education gumba take ciki na je fa su cikin barazana ta ce baduwar wasu sassa da kuma fashewar sassan katangar makarantar na ce abubuwan da suka fi tayar musu da hankali a cewar ta 
na marin yasa har a takari na iya shiga makarantar cikin sauki su yi musu sace sace dalibar wadda muka sake sunanta ta ce dalibai musamman masu lalurar gani kan fadi su ci rauni sanadin kananan ramuka da kwazazzaban da ke farfajiyar makarantar kwarin rika a wajen makarantar nan cikin shi rami wani sailin wani ya fadi ya ji ciwo wani kuma ya tafi a haka ana faduwa kan dan wasu har irin gunta ya gunta ya bi shi yoyi ko wani abu za ka je ka buge da shi ka je ka buge ko ka ji ciwo wani in ya fada a wajen nan ya kukurje guyoyinsa a kafofin sa duk ya kukurje saboda wani ba gani yake gaba da ya fata kusa baya gani ani na ma ya taba faduwa da ya fadi ya bubbuge kafofin sa dama kan guyuwa ya fadi da ya fadi kafan guyuwa sa ta kurje wata amajiya ta sheta mana cewa makarantar na dauke da dalibai kimanin 500 ko fiye da haka kuma maza da mata haka zalika makaranta ce da ta gunshi masu bukatar ta musamman da ke da lalurar ji da kuma masu lalurar gani wata matsala kuma ita ce ta tabarbarewar harkokin koyarwa a special education kombe kamar yadda akai zargi dalibar da muka zanta da ita a tace hatta malamai sun yi karanci abin da yasa ba duka darsa da suka kamata a koyar da su suke samu ba ta kuma ce suna fama da rashin ruwa inda ta kai sai sun fita waje a wasu lokuta cikin zakatare domin dai buruwan amfanin yau ta kullun ta ce hakan yana da hasari kamar laluran da kasa ka saluka ta kuma kuka akan abincin da ake fasu a makarantar babu abinci kuma abincin ma kan shi idan an dafa shi bayi kyau kunu suke yi da safe kunu kuma irin kawai dai kunu ba irin da wanda mutane masu shi za su sha ba kunu ba za a tace shi ba da tsaki tsaki da kara da kara da rana kuma ko za a yi miya kuka ne ko meye ne ne in su wani sailin da haka za su yi duk dai abinci daya suke yi wani sailin ne idan sun canja sau daya da rana su yi shinkafa a sati sau biyu suke ne ko sau daya ne dai a ciki wani sailin ya canja sau daya wani sailin ya canja sau biyu kwata kwata abincin ba ta ji ba za ka ji test din magi ba duk da dai ba gidanku bane kuma shi wannan kunu da kara da kara da za ka je ka sha wani abin da zai maka illa ba su ga ba komai ga alama dai halin da makarantar special education kuma take ciki ba wai kawai dalibai abin ke damu ba wata kungiya mai rajin kare haƙƙin da kasasu a yankin arewa maso gabas wato hope foundation for disabled ta ce halin da sakandaran ke ciki ya sanya su yin kirai kirai ga hukumomi domin su kai mata dauki kamar umar alukoro shine shugaban kungiyar a lokacin da nake chairman na person with disability mu hukuntarsu da gwamnatin jar gombe muka fadi matsaloli na kasusu a yi doka da shafi na kasusu amma mu zo mun samu dama daga baya lokacin da ya zo daukar malamai mutum dubu da jar gombe an ba da slot wa malamai wani malamai malamai a makarantan kamar mutum 20 amma wurin gine gine mun gan akwai gine gine da aka fara wurin notice commission ta shiga amma ba ta yi karasa gine ba don gine ta kai shekara biyu tunda aka gina ba ya karasa ba akwai kuma Qatar foundation ta je ta toni bowl bowl din ta maka le babu ruwa a wannan makarantan cases din ta tun ta kai shekara 10 ana cases din makarantan nan ita ne makaranta kade ne na kaso a lokacin wata sofar gwamnati sofar gwamnatin jar gombe alhaji mahamudu danji mugoji an dauki makarantan an kai ta ta wanda na kaso lokaci ana rikicin ko faram suka ce ba za su yi da kai musu makarantar wurin ba a zo a gina musu makarantar wurin saboda an dauki makarantar an kai ta jeji kuma ga conditional security a lokacin muka ce muka tashi muka fight muka ce ba za kai makarantar ba to har tun daga lokacin zuwa yau babu concern na gwamnati sosai akan makarantar sai dai ma'aikatan kanana hukuma kamar yubek ta zo ta gina gidan malamai ta gina dan hostel ta gina wasu classes ta kawo kayan karatu amma on the ground na gombe state har yanzu ba wani kudi da gwamnatin jihar gombe ta sinkina makarantan akai ilimin ba daukar malamai ba ba gina gidan malamai a cikin makarantan ba an gina gidan malamai a cikin makarantan yawancin malamai suna cikin principal ne na cikin makarantan to zai ana samu matsalolin metro rail tsoron duk sun yi rika yawancin volunteer ne suke zuwa to gwamnati ya kamata ta dauki wayannan masu gadi ta dauki masu dafa abinci da kawo abinci enough wa makarantan da kasusun da na gombe da na billiri saboda mutane nan su samu karatu ya kamata gwamnati ta ka concern akan abincin daliban yara yin makaranta to ko bai gwamnati ce har tukun ba za ta ce kan wannan al'amari na secondary special education gombe hajiya aisha mai gari ta ce commissioner ilimi ta jihar shi ma na cikin makarantin da north east development commission za ta zo ta bani gara insha Allah amma in kun je za ku gade at least akwai presence din subeb a wajen akwai abubuwan da subeb ta yi to amma inda na ga muka idan mu muka je neman tallafi ba ma neman aje da ku bi gaba daya makarantar to tana cikin special education center din tana cikin wanda za a zo a mata juyi kuma tana cikin wanda idan aka zo am gyara na ajal din nan ma za a mata ko za mu sace a cikin na subeb na shekarar ba ne insha Allah 
to ko za yaushe su a fara ganin waɗannan kyare-kyare a special education gombe eh to ba su ba mu wa'adi ba kan ka san abokin da kai zaka je ka roka sai randa suka suka zo kaga sun zo yanzu sun zo na Ahmadu gombe a je kada fari sun je mallam cd sun je technical to it depends akan layi da kuma hierarchy din so maybe mun kai nasu karshe ne so aka fara da wanda muka fara kaiwa amma dai ana ta bibi a kuma insha Allah za a samu masu ruwa da tsaki dai a gombe na cewa muhimmin abu ne hukumomi a jihar Suwaiwai wannan makaranta tare da bata kula wanda ta dace ko ba komai hakan zai karba baguyar dan ruwan da albai masu bukata ta musamman da suka cacirce suka ke daukan kokon bara suka tago ne mai ilimi dan kanin su ingata rayuwar su sai ta za su musu amfani ba kawai ga kansu ba har ma da bada gudunwa wajen gina al'umma haifu appa bbc hausa daga gombe a nigeria to daga matsalar da ta shafi ilimi a nigeria sai wadda ta shafi muhalli a kamaru inda hukumomi suka fara aika wa matanan yaguwa da ambaliyar ruwa ta shafe su taimako hakan ya faru sakamakon samar musu da matsuguni na wucen gadi da aka yi ministan kula da harkokin cikin gida paul atanga ya bayyana ware sai fa miliyan 350 da shugaban kasa paul biya yayi da za a rabawa kusan mutane 2236 da suka samu kansu a cikin wannan hali gabanin haka ministar kula da tsare tsaren birane celestine ketcha ta bada taimakon kayan abinci ga wadannan mutane a rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga yawunde jama'ar da hambaliyar ruwa ta shafe su kai tsaye sun samu masugoni a wurare biyun da aka tana da nan cikin garin yaguwa a wuro daban da bada inda tantuna ne aka kafa mutane suka samu fakewa a ciki sai dai har a yanzu a cikin kwale-kwale suke yin zirga zirga duk da cewa an samu tsagaitawar ruwa cikin kwanaki biyun da suka gabata hakan ya ba wa hukumomi kamar minista selestin kecha cortez kai ma wadanda an ba liya tar suke su taimakon kayan abinci duk da cewa a fadin wasu masharhanta wannan taimakon bai kai wani abin ku zo mu gani ba ganin dimbin jama'a da irin bukatun da ke tattare da su ministan harkokin cikin gida pola tanganji yayi bayanin yadda za a raba wannan taimakon na shugaban kasa for some of them la gestion de catastrophe il y a plusieurs volets Yace ya kamata a san cewa akwai sassa da dama wurin tafiyar da bala'i irin wannan wanda ya fi daukan hankali shine taimako na gaggawa akwai mutanen da suke fama sakamakon ambaliya ba su da gidaje ba su da komai a hannun su saboda haka miliyan 350 na farko da aka ware za a raba wa mutane da ambaliya ta shafe su kai tsaye sai dai wannan taimakon na shugaban kasa shi ma ya janyo kace na ce bainar jama'a wadanda suke ganin cewa taimakon na shugaban kasa yayi karanci hasali ma idan aka kasama shi ga adadin mutanen da ambaliyar ta shafa za a ga cewa kowa zai samu taimakon jaka guda da 750 ne kacal wato daidai kudin sayan man girki leta guda da kuma sabulun wanki daya alhalin kuma a girgizar kasar ta auku a bara kasar turkiya shugaban kasa polbi ya ware miliyan 650 ya aika wa gwamnatin kasar a madadin taimako hakan ya kai ga yanzu ana ta dora ayoyin tambaya shin wadannan kudaden na taimaka wa jama'a a yaguwa taimako ne na karan kai ga shugaban kasa ko kuma dai a a daga cikin asusun gwamnati aka ciro kudaden duk yadda amsar za ta kasance al'umar yaguwa na cikin tsananin bukatar taimako daliban makarantun gwamnati ma an bukaci da su garza ya ajojuwan makarantun da suka fi kusa daga gidajen su domin kauce wa ketarar ruwa Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yawunde a Jamhuriyar Kamaru to idan mai sauraro ya je shafi mu na bbchausa.com akwai labari da ke ciwa majalisar dinkin duniya ta baiwa mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a Maiduguri talabin dala miliyan 6 sannan in Najeriya na jiran sakamakon bincike game da sojan ruwa a Bas akwai kuma wasannin Champions League da za su ja hankali idan kuka je shafi namu za ku ga wadannan wasanni ne akwai kuma labarin da ke ciwa Israila ta tsugunar da mutum 60 a arewacin kasar saboda harharen Hezbollah a karan farko Donald Trump ya yi wa Biden godiya to idan kuka bude wannan labari za ku ga ko menene dalili sannan Burkina Faso da Mali da ne 